ya kepada para maniak kejuaraan merpati PMTI saya tunggu di Batu Jajar ini pembuatan terakhir dari kalangan Batu Jajar komando tetap semangat Sekalinya live nggak lama nih kayaknya Ini cuacanya juga lumayan cukup mendung juga Sekarang saya posisi di lapak Atau di area lapang Kopassus Batu Jajar Lapang yang memang terbilang sangat baru Dan baru beres nih Tepatnya di area Batu Jajar Atau ada di area eh, Kesatuan Kopassus Batu Jajar Nah ini menjadi catatan khusus nih Buat teman-teman yang pengen ngelatih di sini Karena memang untuk secara lapang Ini sudah beres ya Sudah jadi Mungkin nanti untuk tahap berikutnya adalah pemasangan pedok eh, yang akan yang masih berla, berjalan atau berlanjut nih. Ini sebelah kiri, sebelah kiri patek luas banget. Parkir juga bisa ratusan bahkan ribuan ya. Motor atau mobil nih luas banget. Kiri kanannya enak. Lapangnya terbilang lapang datar, lapang yang memiliki karakter datar. Tapi jangan salah, kita belum tahu nih apakah memang lapang yang buat jablai atau justru lapang buat manuver. Untuk jarak sementara kita tentuin di angka 1000 meter atau 1 kilo. Nih, ini lurus banget itu yang ada apa ya? Yang ada pohon satu tuh, ini nih. Ini kemungkinan jadi area star. Sorry ya. Nih, nih. Nih yang ada pohon satu itu area star, kelihatan dekat padahal jauh tuh. Jadi tetap hati-hati untuk anginnya memang terbilang anginnya lumayan ekstrim ya karena memang karena mungkin cuacanya lagi mau hujan. Uh, di sini kebilang lapang motong, motong angin ya, motong angin. Udah gitu. Informasi sih saya dari tadi siang anginnya berubah-ubah sejam sekali. Kadang dorong, kadang juga Banyaknya motong sih, motong kiri ya khas, khas lapang-lapang Jawa Barat mungkin ya. Nah, ini jadi catatan khususnya buat teman-teman nih yang mau ngelatih, mau ngelatih uh, di area Kopassus Batu Jajar, khususnya di karena berada di dalam kesatuan ataupun di area kesatuan, itu pada saat masuk di gate utama atau di pintu utama di depan khusus motor ya khusus motor wajib menggunakan helm walaupun cuman supirnya doang ataupun walaupun cuman drivernya doang tapi bisa juga untuk e, lewat jalur warga nih ini tadi ada motor itu itu jalur warga itu bebas kalau di situ boleh pakai nggak pakai juga nggak apa-apa tapi khusus untuk area depan atau jalur utama yang nanti masuknya di jalur utama atau pintu utama di sana itu wajib menggunakan helm walaupun cuman drivernya doang gitu kan ya kita harus taat aturan ya karena ini di wilayah kesatuan e, atau area militer area, area militernya Kopassus Batu Jajar Nih. kita review ya sementara ini baru area lapak memang sengaja kita duluin untuk area lapaknya dibangun Insya Allah dalam waktu dekat juga kita bakal ada grand launching dengan adanya lomba tapi nanti tunggu informasinya ya kita update infonya aja nih sudah banyak yang nanya kapan lombanya kapan lombanya Insya Allah secepatnya nih yang punya jablai harusnya tersenyum ria ya melihat karakter lapangnya seperti ini gitu loh nah kiri kanannya luas luas banget lah bukan luas lagi area belakang lalu area parkirnya juga ini pokoknya intinya untuk area masuk di area utama atau pintu utama karena melewati pos penjagaan itu wajib menggunakan helm kalau mobil ya wajib dibuka lah untuk jendelanya pada saat masuk bilang aja atau izin mau ke lapang merpati karena kita semua udah koordinasi untuk area lapang merpati ada sedikit kebijakan gitu <tuh> tapi tetap tapi kalau mungkin untuk e, orang sini bisa lewat sini nih yang motor khusus motor ya mobil nggak bisa ini masuk jalur ke warga sorry rada gelap eh. nah ini datangnya dari jalur warga nantinya jadi ini area untuk lapang dari e, Kopassus Batu Jajar oh luas ini luas banget lah tapi tetap jangan dianggap gampang ya justru lapang-lapang seperti ini yang memang sedikit banyaknya agak agak tanda tanya ya gitu. 
ini masih dalam proses pengerjaan tapi secara keseluruhan untuk latih atau segala macam udah udah tinggal ngegas ya intinya saya satu nitip buat teman-teman yang pengen ngelatih di area sini atau di area lapak Kopassus Batu Jajar karena posisinya berada di area atau di dalam kawasan militer pada saat masuk pintu utama atau gate penjagaan itu untuk motor wajib menggunakan helm wajib menggunakan helm ya gitu walaupun cuman supirnya aja atau drivernya aja tapi kalau misalkan datangnya dari area warga ini sebelah kanan ini itu bebas gitu ini nggak masuk itu utama tapi khusus hanya untuk motor mobil nggak bisa masuk tapi kalau misalkan dari sana untuk yang bawa mobil itu wajib atau khusus eh kalau untuk eh, yang bawa mobil dia harus masuk dari pintu utama bilang aja izin untuk masuk ke area lapang merpati gitu nanti diarahin ya nih pokoknya buat teman-teman cimahi sekitarnya pokoknya semua cibabat Bandung apa segala macam gas nih udah mulai banyak yang latih juga mungkin warga sekitar sini yang dekat-dekat area lapang sudah mulai ngelatih ini tadi saya tadinya saya mau bikin video nih video tapi cuacanya lu kurang begitu bersahabat jadi ya kita coba pending dulu tunggu hujan ayo monggo pak ini untuk area pateknya juga sudah menggunakan standar atau SOP nya nasional dengan keempukan tersendiri menggunakan gabah atau ada dua tingkatan ya gabah lalu ada tanah lamping atau tanah lamping. ini luar biasa nih asli ini luar biasa mudah-mudahan ini bisa sesuai dengan uh, harapan teman-teman khususnya warga Cimahi Bandung Barat dan Jawa Barat lah Bandung sekitarnya ya nih uh, ini saya baru datang dari Depok juga dari Depok tadi subuh Alhamdulillah langsung ke sini karena memang ada amanat untuk review karena besok saya harus berangkat ke Jawa Barat eh ke Jawa Tengah <tuh> anginnya sebenarnya kalau tadi dari tadi siang saya di sini standar sih ya anginnya standar ya saya nggak tahu juga sih <tuh> seperti apa ini karakter lapangnya karena belum dicoba gitu tapi yang pasti <tuh> kita akan coba lapang ini di lomba Insya Allah eh, hari ini ada ada pertemuan dengan eh, dari pihak pengcapnya KBB Cimahi yang diwakili Kang Alam juga nanti dari pihak Kopassusnya karena kebetulan memang rencananya acaranya memang untuk menyambut hari ulang tahun eh, TNI ataupun Kopassus ya kurang kalau nggak kalau nggak salah gitu nanti di sana juga ada ada lomba terjun payung ada aero modeling yang insya Allah akan digelar di tanggal 27 28 29 atau sekarang tuh sudah berjalan sebenarnya lomba-lomba kayak eh uh, sudah berjalan lomba-lomba untuk drone racing di sana ada drone racing lalu untuk puncak acaranya di tanggal 29 untuk pembagian hadiah dan sebagai macamnya seperti itu Aduh lumayan lemes siap dan oke oke saya izin dulu Lagi karena kebetulan ada terus. Gimana, cuman? udah mulai ya Nan ya Hah? udah mulai ya itunya lombanya siap ya saya izin untuk uh, break dulu nanti Insya Allah kita bakal bikin video ini